హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివరామ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన శివరామ్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కీర్తి రియల్టర్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే మనకి బందర్ రోడ్లో సన్సరీ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి గ్రీన్ డిలైట్ పెరల్ అట్ కంకిపాడు అండి ఇది యాక్చువల్గా ఏ బ్లాకు బి బ్లాక్గా ఉన్నాయండి అందులో ఏ బ్లాక్లో ఈస్ట్ పన్నెండు వేలు ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డెవలప్మెంట్ ఛార్జెస్ అలాగే వెస్ట్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డెవలప్మెంట్ ఛార్జెస్ అలాగే బి బ్లాక్లో ఈస్ట్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డెవలప్మెంట్ ఛార్జెస్ వెస్ట్ లెవెన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డెవలప్మెంట్ ఛార్జెస్ ఇంతకీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఏముంది ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం జనరల్గా ఏంటంటే ఇది కంగిపాడులో మన టోల్ గేట్ దాటంగానే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండండి ఇది యాక్చువల్గా మీకు ఇది ఇది టోల్ గేట్ పాయింట్ ఇది ఈ సర్కిల్ ఉన్నది టోల్ గేట్ పాయింట్ అనుకుంటే టోల్ గేట్ దాటంగానే ఉన్న ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అనమాట మెయిన్ రోడ్ ఫేసింగ్తో ఉంది గ్రీన్ డిలైట్ పెరల్ అనేది ఇది యాక్చువల్గా సిక్స్ లైన్ నేషనల్ హైవే సిక్స్టీ ఫైవ్ బందర్ రోడ్కి ఆనుకుని ఉంటుంది అనమాట ఇది అలాగే ఇది గేటెడ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అలాగే ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ కింగ్ కంకిపాడు బస్ స్టాండ్ నుంచి ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ఉప్పులూరు రైల్వే స్టేషను టెన్ కిలోమీటర్స్ టు గన్నవరం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ హెచ్సిఎల్ అండ్ ఐటీ పార్క్ వెరీ వెరీ నియర్ బై ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ కాలేజెస్ హాస్పిటల్స్ బస్ స్టాండ్ అండ్ రైల్వే స్టేషన్ అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఇది పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు బెంజ్ సర్కిల్ యాక్చువల్లీ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి వస్తుంది లేకపోతే దీనికి సంబంధించిన లేఅవుట్ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాట్స్ షార్ట్ టర్ము మీడియం టర్ము లాంగ్ టర్ముల్లో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైజును బట్టి ఇది ఏ బ్లాక్లో కొనాలా బి బ్లాక్లో కొనాలా అనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే యాక్చువల్గా మీకు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది ప్లాట్స్ కూడా మీకు దీంట్లో నేను చూపించడం జరుగుతుంది ఇదిగోండి ఇలా ఉంది కదా ఇక్కడ మీకు ఈ గ్రీన్ మార్క్ చేసినంతా బుకింగ్స్ అయిపోయి అగ్రిమెంట్స్ అయిపోయి దగ్గర దగ్గరగా ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అవుతున్న ప్రాజెక్ట్ ఇది అలాగే దీంట్లో మీకు ఈ వైట్ అన్ అన్కవర్డ్ అనేది చూసారా అందులో యాక్చువల్లీ ఇది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కూడా ఈరోజు బుకింగ్ కూడా అయిపోయింది త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది అలాగే త్రీ సిక్స్టీ త్రీ లేదు అక్కడ నుంచి ఈ ఈ నాలుగు ఉన్నాయి అనమాట అలాగే ఇక్కడ మళ్ళీ త్రీ త్రీ థర్టీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ చూస్తే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఇక్కడ టూ థర్టీ నైన్ అంటే ఇక్కడ మీ నేను చూస్తే టూ ట్వంటీ వన్ టు టూ ట్వంటీ నైన్ టూ థర్టీ వరకు ఉన్నాయన్నమాట ఇది ఏ బ్లాక్లో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్లాట్స్ అనమాట అండి ఇది మీకు బందర్ రోడ్డుకి ఆనుకొని ఉంది అనమాట ఇది ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే అమెనిటీస్ విషయానికి వస్తే ఇది సిఆర్డి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్ అండి బ్యూటిఫుల్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ విత్ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ అలాగే సెంట్రల్లీ మానిటర్డ్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఫార్టీ ఫీట్ బ్లాక్ టాప్ రోడ్స్ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఫర్ నాన్ స్టాప్ వాటర్ సప్లై సోలార్ ఫెన్సింగ్ కంపౌ కాంపౌండ్ వాల్ అలాగే నేమింగ్ బోర్డ్ ఫర్ ఈచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాట్ అంటే ప్లాట్ ఓనర్ నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది అలాగే విత్ ఎల్పి నెంబర్ అలా వాటర్ ట్యాప్ కనెక్షన్ ఫర్ ఇండివిజువల్ ప్లాట్స్ చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా విత్ ఓపెన్ స్పేస్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండర్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్స్ ఫర్ బెటర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ గ్రీన్ లగ్జరియస్ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ బ్యాంక్లో అండి ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్ అలాగే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తు కంప్లైంట్ యాక్చువల్గా మీకు ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి దీంట్లో ఉన్న అమెనిటీస్తో పాటు హౌసింగ్ కూడా ఉందన్నమాట ఇది లేఅవుట్లో చూస్తే మీకు ఇదిగోండి ఇక్కడ మీకు పింక్ కలర్లో ఉన్న ఈ బ్లాక్ మొత్తం అంటే మీ ప్లాట్ నెంబర్లో చెప్పాలంటే కనుక ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి అలాగే నైంటీ నైన్ వరకు అలాగే మళ్ళీ వన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి వన్ ఫార్టీ వన్ వరకు సో ఇవన్ ఈ గ్రీన్ ఈ గ్రీన్ కనిపిస్తున్న ఈ బ్లాక్ మొత్తం హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్న ఏరియా అనమాట ఇది ఏ బ్లాక్ ఇది బి బ్లాక్ అలాగే ఇది హౌసింగ్ బ్లాక్ అనమాట ఇక్కడ లెజెండ్ చూస్తే అలాగే ఇది మీకు హౌసింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈస్ట్ ఈస్ట్ వచ్చి నూట అరవై ఏడు గజాల్లో నలభై ఐదు లక్షల్లోనూ అలాగే వెస్ట్ వచ్చేసరికి నూట అరవై ఏడు గజాల్లో నలభై మూడు లక్షల్లోనూ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అందులో ఆ స్ట్రక్చర్స్కి ఏమేమి వాడతాం ఫౌండేషన్ ఏంటి సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది వాల్స్
ఎలా వస్తుంది ఏమొస్తుంది అనేది మీరు చూడొచ్చు ఈ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ప్లా ప్లానింగ్లో వన్ థౌజండ్ నైంటీ ఎస్ఎఫ్టి స్లాబ్ ఏరియా వస్తుందండి నైన్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ ఫీట్ లెంత్ ఏరియా వస్తుంది అలాగే వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో నైన్ సెవెంటీ స్క్వేర్ ఫీట్ స్లాబ్ ఏరియా వస్తుంది అలాగే ఎయిట్ ట్వంటీ స్క్వేర్ ఫీట్ లెంత్ ఏరియాగా వస్తుంది ఆ ప్లానింగ్ ఇలా ఉందన్నమాట ఇది ఎంట్రన్స్లో యాక్చువల్గా ఇది థర్టీ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మెజర్మెంట్తో ఉన్నదన్నమాట అలాగే ఇది ఇది కార్ పార్కింగ్ ఏరియా ఇది ఇక్కడ స్టేర్ కేస్ అవుట్ సైడ్ ఇది ఇండిపెండెంట్ హౌస్ సింప్లెక్స్ అనమాట సింపుల్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇది హాలు అలాగే ఇది డైనింగ్ ఏరియా ఇది కిచెను పక్కన పూజ గది సో ఇది పక్కన యూటిలిటీ ఉంది ఇక్కడ ఇది మాస్టర్ బెడ్రూము మాస్టర్ బెడ్రూమ్కి అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్కి అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ చుట్టూ గ్రీనరీ అంటే కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఇంటి ఇంటి వాళ్ళకి మధ్యలో స్పేస్ అనమాట సో చుట్టూ గ్రీనరీ పెట్టుకోవడానికి ఇది మీకు ఇక్కడ పిక్చర్లో చూస్తే కనుక ఎలివేషన్లో మీకు అర్థమవుతుంది సో సైడ్ వాల్స్ ఇలా డిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది సో సో ఓవరాల్గా ఈ ఇలా ఉంటుందండి ఈ ప్రాజెక్ట్లో మీకు యాక్చువల్గా బందర్ రోడ్ ఫేసింగ్తో కావాలి అనుకుని అది కూడా కాస్త బడ్జెట్లో అంటే షార్ట్ టర్మ్ కాకుండా మీడియం టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అయితే ఇది చాలా సూటబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా నేను రికమెండ్ చేస్తున్నాను సో ఎందుకంటే ఇది కూడా హౌసింగ్ ప్రాజెక్టే కాకపోతే ఎక్కువ కాదు జనరల్గా మీకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ హౌసెస్ మాత్రమే దీనిలో బై డిఫాల్ట్ కంపెనీ చేత కన్స్ట్రక్షన్ చేయించడం జరుగుతుంది అలాగే దాంతో యాక్చువల్లీ ఇవి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళల్లో కొంతమంది దగ్గర వాళ్ళు లేదా డైలీ షటిల్ చేస్తున్న వాళ్ళు కొంతమంది హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయమని వాళ్ళు కంపెనీని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అందులో వాళ్ళు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటారు కాబట్టి యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇది లివింగ్ లైఫ్ స్టైల్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అలాగే దగ్గరలో కూడా చాలా కంపెనీస్ ఇండస్ట్రీస్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి వాటి ఎయిర్పోర్ట్కి కానీ ఇటు ఒయ్యూరుకి కానీ అలాగే బందరు ఎయిర్ మచిలీపట్నం వెళ్ళడానికి కూడా యాక్సెసబుల్గా ఉండటం ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అయింది సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమ్ రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్స్ కొనుగోలు చేయడానికి అందరూ ఆసక్తి చూపించి ఆల్మోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ఇది ఎండింగ్లో ఉంది యాక్చువల్గా అయినా కూడా దగ్గరలో ఉన్న ప్లాట్స్ని ఇంటిమేట్ చేద్దాం ఇన్ఫార్మ్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇది మీకు షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది యాక్చువల్గా సన్ సిరీ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి గ్రీన్ గ్రీన్ డిలైట్ పర్ల అనమాట ఇది ఓకే అండి సో దీంట్లో బుకింగ్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీంతో పాటుగా మీకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే రూట్ మ్యాప్ కూడా చాలా ఈజీ అండి ఒకవేళ సైట్ చూద్దాం అనుకుంటే కనుక ఈ నెంబర్ స్క్రీన్లో మేము కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ మీరు నేను మనందరం సంతోషంగా ఆనందంగా సమృద్ధిగా సౌకర్యవంతంగా ఆరోగ్యవంతంగా జీవిస్తూ ఆర్థికంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతిని సాధించాలని కోరుకునే మీ శివరాం నమస్తే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్